அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் அக்கௌண்ட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஆலுன்ற சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடணும் அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக காமிக்கும் என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவில் தான் செஞ்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா ஊற வச்சு வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா போல போலன்னு வடித்து எடுத்துக்கோங்க உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுத்துக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுன்றதை பார்த்துக்கலாம் முந்நூறு கிராம் ப்ரெஸ்ட் பீஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பும் பெப்பரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராம் முட்டைக்கோசு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு பீன்ஸு பெரிய கேரட்டில் பாதி கேரட் நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சின்ன கேப்சிகம் ஒரு கேப்சிகமில் பாதி கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கை எண்ணெய் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வினிகர் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் நாலு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச்சில் இஞ்சி சின்னதாக அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் உப்பு கொஞ்சமாக வெங்காயத்தாள் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒரு ஒரு பீஸாக உள்ளே சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் எண்ணெயில் போட்ட உடனே தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுடாதீங்க எண்ணெயிலேயே கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் சிக்கன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும் அப்படி இன்கேஸ் வரலன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வேக விட்டுக்கோங்க நான் சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி பிழிஞ்சி எடுத்ததுனால எனக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரலை நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் வேக வைக்கிறதுக்காக தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சிக்கன் வெந்துடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு திருப்பி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் வெந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுத்து ஆற வச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஃப்ரைட் ரைஸ் தாளிச்சிடலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் எண்ணெயும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அதனால் நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாவோட ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க முட்டையும் சேர்த்து அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் முட்டை கூடவே உப்பும் கொஞ்சமாக பெப்பரும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எக்கு ஃபுல்லாக பாயில் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாயில் ஆனால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்த்து குக் பண்ணும்போது ஈவனாக குக் ஆகிடும் எல்லாமே ஒவ்வொரு பொருளும் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் குக் பண்ண தேவையில்லை தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் குக் பண்ணால் போதும் அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆனியன் சேர்த்து அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ முட்டைக்கோ சேர்த்து அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இதுவும் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லே குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் கேப்சிகம் சேர்த்து அதுவும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் இதுவும் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதை சேர்த்து அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மீதி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வேக வச்சு எடுத்த சிக்கனை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் சேர்த்து ஒன் மினிட் மட்டும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இரும்பு பாத்திரத்தை செஞ்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வேணால் செய்யலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒன் மினிட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பெப்பரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக தான் பெப்பர் சேர்க்கணும் இப்போது ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் இந்த மாதிரி கையால்
சோயா சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் சோயா சாஸ் சேர்க்கக்கூடாது லைட் சோயா சாஸ் தான் சேர்க்கணும் ரெண்டுமே சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வினிகர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திங்கனாலும் ஃபுல் டேஸ்ட்டே மாறிடும் கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் மட்டும்தான் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் கூட சேர்த்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ரைஸ் உடையாமல் பார்த்து பொறுமையாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஹை ஃப்ளேம்லேயே ஒன் மினிட்லேருந்து டூ மினிட்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சோயா சாஸும் வினிகரும் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்த்துருக்கிறதுனால டூ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்லே ரைஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தாலும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் செஞ்சுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டா என்ன ஃபீல் கிடைக்குமோ அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் அஜினமோட்டோவோ ஒயிட் பேப்பரோ எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலை வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே கூட தம்ஸ்அப் பட்டனும